Hey what's up guys welcome to my channel Paul Medico today in this video i am going to show you kolkata pujo porikrama part 1 ei video te ami apnader dekhate cholechi ei kolkatay howa kichu interesting amazing ottadhunik pujor theme shei pujote ki 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 rokom type er pandal hoyeche ki rokom type er thakur hoyeche ki rokom type er protima hoyeche seta dekhabo acha ei prothom amra mandope dhuke gelam prothom mandop ta hocche behala নতুন দল সংঘের তরফ থেকে গঠন করা হয়েছে মণ্ডপের থিম হচ্ছে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রথমে থিমটা আমি বুঝতে পারিনি সত্যি কথা বলতে তো সেখানকার সেই মণ্ডপেরই একজন ওই সংস্থার একজন লোক আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন যে এই মণ্ডপের থিম হচ্ছে প্রথম মানুষ যদি আইন কানুন না মানে ট্রাফিক আইন না মানে তাহলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবে এবং তার পরেই রয়েছে মঙ্গল অর্থাৎ মার অবস্থান মণ্ডপটা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে হেডলাইট হেলমেট আর তার সাথে রয়েছে গাড়ির টায়ার কিছু সাইন যেগুলো ট্রাফিক আইনের অন্তর্গত সেরকম কিছু সাইন রয়েছে এর অন এর ভেতরে আচ্ছা এরপরে যদি যখন আপনার যখন আপনারা প্রতিমাটা দেখবেন দেখতে পাবেন যে প্রতিমার সামনে রয়েছে একটা স্পিরোমিটার টাইপের জিনিস যেটার ওপরে একটা ত্রিশুল রাখা রয়েছে এর থেকে বোঝানো হচ্ছে যে গাড়ির গতি একটা নির্দিষ্ট সীমার ওপরে উঠলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবে আচ্ছা এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাছের মতো জিনিসটা এটা অ্যাকচুয়ালি মিন করতে চেয়েছে যে যত রকমের ট্রাফিক আইন আছে সেগুলো মেনে চললেই তবে আপনি নিরাপদে ইয়ে কর জীব রাস্তায় চলতে পারবেন এরপরে আমরা যাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে চেতলা বাগান চেতলা অগ্রণী অ্যাকচুয়ালি যেই ক্লাবটার নাম তো এই ক্লাবে যেটা থিম সেটা হচ্ছে উল্টো কলকাতা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কলকাতার খানিকটা দৃশ্য দেখানো হয়েছে এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তো সবই ডাক বাক্স যেগুলো পুরোনো দিনে বাড়িতে ঝোলানো থাকতো তার সাথে পুরোনো দিন পুরোনো আম আমলের অনেকটা টানা রিক্সাকে বানানো হয়েছে সেই যেগুলো অনেকটা পুরোনো কলকাতার আমেজটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে আচ্ছা মাথার ওপর এগুলো কী ঝুলছে আমি জানি না মরার ওপর খাড়া নাকি সেটাও হতে পারে আপনারা কি যদি বুঝতে পারেন তাহলে নিচে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন আচ্ছা এই যে এবারে দেখুন আমরা এবার মণ্ডপের ভেতরে ঢুকতে চলেছি মণ্ডপের ভেতরে ঢুকলে যেটা আপনারা দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে এই দেখুন মণ্ডপের ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো মণ্ডপের ছাদটাতেই ছাদটা দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটে পিলারের ওপর যে পিলারের পেছনে প্রতিমা রয়েছে ঠিক আছে আর এই মণ্ডপের যে ছাদটা রয়েছে পুরো ছাদে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো ছোটো খাটো ছোটো খাটো বিল্ডিং মতো বানানো রয়েছে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি কলকাতাটাকেই উল্টো করে দেখানো হয়েছে ঠিক অ্যাকচুয়ালি যদি কল কলকাতার ম্যাপ খুলে বসেন দেখতে পাবেন যে খুব ভালো করে যদি ক্লোজলি জুম করে দেখেন ম্যাপে তাহলে দেখতে পাবেন যে অনেকটা যেন এই বানানো ইয়েটার বানানো যে মণ্ডপের যে ছাদটা বানানো হচ্ছে সেটার মতনই লাগবে এটা ওই মণ্ডপের কয়েকজনের সাথে কথা বলে সেটা জানা গেছে আচ্ছা এবারে আপনারা প্রতিমাটা দেখতে পাবেন প্রতিমাটা সত্যি সুন্দর রয়েছে প্রতিমার বিশেষত্ব যেটা যেটা হয়তো অনেকে খেয়াল করবে না সেটা হচ্ছে দেখুন প্রতিমার ওপরে শিব শুয়ে আছে মানে অর্থাৎ দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এদের মাথার উপরে যে ছাদ বানানো হয়েছে তার উপরে শিব শুয়ে আছে আচ্ছা এরপরে আমরা চললাম যেটা সেটা হচ্ছে ছেষট্টি পল্লী সঙ্গে ছেষট্টি পল্লীর পরে আছে বাদামতলা যেটা পরের ভিডিও অর্থাৎ পার্ট টুতে আসবে এটা পুরোপুরি বানানো হয়েছে বাঁশ দিয়ে বেতে চটা দিয়ে বা বাঁশের চটা দিয়ে আর এখানে এই যে ছবিটা দেখছেন এখানে ছবিটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে ছবির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা কিন্তু পুরোপুরি আকাশ এটা কিন্তু কোনো রকম মানে এডিট এডিট করা ছবি নয় এত সুন্দর লাগছিলো তখন ছবিটা দেখে তো সেই জন্য তুলে নিলাম তো অন্য কোনো সময় গেলে এরকম তবে ছবি পাবেন কি না সন্দেহ আছে আচ্ছা এবারে দেখুন এই যে এবার আমরা মণ্ডপে ভেতরে ঢুকবো এই মণ্ডপের যে প্রতিমাটা আছে সেটা আমার দেখা এখন পর্যন্ত যতগুলো প্রতিমা আমি দেখেছি তার মধ্যে এই প্রতিমাটা দেখতে আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে যদিও বা হতে পারে যে হয়তো আপনার এর থেকে আরও বেশি ভালো প্রতিমা যেগুলো বড় বড় মুখ হয় যে প্রতিমাগুলো সেগুলো ভালো লাগতে পারে কিন্তু এই প্রতিমাটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এই মণ্ডপের ভিত্তিতে তো এইবার আসলো হচ্ছে গিয়ে ছা মণ্ডপের ওপরের যে ছাদ আর কি সেটা তো দেখুন এই যে মণ্ডপের ছাদ যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছাদটাতে 
অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটের মতো জিনিস বানানো হয়েছে মণ্ডপটাকে সাজানোর জন্য মণ্ডপ সাজানোর জন্য এখানে শুধুমাত্র বাঁশ বা বেতের চটা বা বাঁশের চটাই ব্যবহার করা হয়নি তার সাথে কিছু কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা তো এই যে মণ্ডপের ভেতরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রতিমার ছবিটা এই মণ্ডপের ভেতরে ঢুকলে আপনাকে যেটা সবার প্রথমে যে জিনিসটাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবেই বিড়ি সিগারেট দেশলাই লাইটার এসব নিয়ে এই মণ্ডপের মধ্যে পাকাও মারতে যাবেন না আচ্ছা এই হলো মণ্ডপের দৃশ্য আচ্ছা এর পরে যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে এই মণ্ডপ থেকে যখন আমরা বেরোই তখন আমরা জানতে পারি যে বাদামতলা যে আসর সঙ্গ যে মণ্ডপটা আছে সেটা যেতে গেলে আমাদের ঘুরে যেতে হবে তো আমি আপনাকে আপনাদের সাজেস্ট করব যে আপনারা আগে বাদামতলা আসর সঙ্গ দেখে তারপরে ছেষট্টি পল্লি দেখতে আসবেন তাহলে আপনারা অনেকটা বেনিফিটেড হবেন হাঁটা কম হবে আচ্ছা এই ভিডিওটা এখানেই শেষ এরপরে আসতে চলেছে কলকাতা পুজো পরিক্রমা পার্ট টু যদি আপনারা এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যান তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন তার সাথে কম নিচে কমেন্ট করে জানান যে এই ভিডিওর কোন পার্টটা আপনাদের সব থেকে বেশি ভালো লাগলো হ্যাঁ বাই বাই